Neil on viimasel välja tunnud väga palju mudeleid. Nii et täna uurimegi, et mis neil siis vahet on, mis need eelised on. Ja kas kui siit laua pealt praegu vaadata, siis need, eks, need kaks on täiesti ühesugused. Et mis nende erinevus on? Ja vaatame vähe täpsemalt sisse. Võimegi alustada nendest kahest. Eks siis siin on Sony Xperia Xit. Väliselt praktiliselt samad. Eks siis, kui vaadata külje pealt, siis see on tegelikult ainukene vahe. Eks siis üks neist on Sony Xperia X Performance. Eks siis, see siin. No, võibolla ise vaata, et siis näed, eks? Ja väga aga... lähedalt peab vaatama, et aru. Ja lähedalt tuleb vaadata. Aga X Performance'i pool siis on veie kindel muud andmed praktiliselt samad. Aku üks ühele, et mingit muud eelist ei ole, välja arutud veie kindlus. Sonide suhtes, mis on veel väga, väga hea, on see, et nad teevad enda lippu laevadest natukene väiksemaid varianti, ehk siis kompaktid. Ja siin ees on siis Sony Xperia X kompakt, ehk siis meie kõige uuem telefon, ja Sony Xperia Z5 kompakt, ehk siis eelmise aasta lippu laeva väiksem versioon. Z5 kompakti eelis veel kunidada jätkub, on see, et ta on siis vee kindel. Sony Xperia X Compact siis tema üks suurimaid eeliseid, ma olen saanud teda katsetada, proovida, on tema sõrmele lugeja. Väga, ja, väga see hea. Sõrmele, siin nagu ei ole näha midagi, et kus kohast ta siis on. Ja Sony eelis on see, et see sõrmele lugeja on siin külle peal. Siin siis. See toitan upp. Eks ma võin ka näidata, kuidas ta töötab. Eks siis ja toimib. väga kiiresti. Ja. Et minul on siis pandud põhjale siia, väga, väga kiirelt reageerib, kordagi mina sellega hätta ei ole jäänud. Kuidas muidu nende kaameraga lood on, et kas tasub osta, et need, kes on fotograafia uvilised näiteks, et kas on kaamera nagu hea argument, mille pärast siis Sony valida? Ja Sony puhul üks parimaid argumente on tema kaamera. Eks siis me kõik teame, Sony teeb tip kvaliteeti igakord ja Sony kaamerad on tõesti maagilised. Ehk siis tema näiteks enda peale natukene. No, väga palju siit ei näe enne. Ma ei sinust teha. <laughs> Aga Sony ja, et mida ma võin välja tuua on Sony väga hea video. Ehk siis video stabiilsus. Eriti sain proovida selle sama X Performance'iga. Eks ta suudab selle pildi tõesti teha väga, väga stabiilse. Aga millest tahaks rääkida on see sama Sony Xperia X aga Eks siis on nendest teistest mudelitest siis nõks soodsam. Ja tema puhul, mida tuuakse välja, on tema välimus. Eks siis tal on Tõesti praktiliselt... Tõesti väga ilus välja. Ja ta näärest ääreni on klaas. Temal on ka ilused värvivärändid. Eks siis ta on roosa, ta on laimi kuldne ja ta on must. Eks siis tõesti, tõesti ilusats. Aga nüüd, kui peaks tegema valiku, kas siin on mõni süüke mudel, mida võiks eelistada või nad kõik on võrdselt head? Eh, nad lähevad järgjärgult paremaks, eh, aga mida nii-öelda tõelised tehnikuvilised soovivad eh, endale, on Sony Xperia XZ. Eks siis Sony kõige uuem telefon. Ta on siis natukene suurem teistest. Eks siis, kui tavaliselt tipmudelid Sonil on olnud 5 tolli, siis XZ-mudel on 5,2. Ja ta näeb tõesti väga hea välja. Eks siis tagant on ta siis süüke, ütleme, pool matt. Pisut läiget on, aga sõrmeel, et kui sellised väga näha ei jää. Eks siis, kes ei kasuta ümbriseid, tõesti väga-väga hea valik. Ja silma jäi veel see ka, et see ekraan on väga selge ja väga ilused värvid. Ja Sony suhtes tal on üks erksamaid ekraani tüüp üldse. Eks siis ta tõesti teeb väga-väga sellise selge pildi, et kui siit samast ka vaadata, kui ma peaks selle võtma nii-öelda esikaamera ja vaatakse ennast, siis see oleks täpselt nagu peegel. Nagu näha, siis Sonidel valikud on, nii et iga huviline võib minna poodi ja valida endale siis sobivama mudeli.